రామకోటయ్య గారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నట్టుగా నన్ను ప్రతిపక్ష నాయకుడిని తీసుకుని ఢిల్లీ వెళ్దాం పద ఇంకా కొంచెం పెద్ద పదమే వాడారు సరే ఓపెన్లో జనంలో జోష్లో అంటే అని ఉండొచ్చు చాలా పద అది చూద్దాం పద మీరేంటో మేమేంటో మమ్మల్ని తీసుకుని పద వెళ్దాం వెళ్ళి ఢిల్లీలో తేలుద్దాం అని చెప్పేసి అన్నారు ఏమైనా ఫలితం ఉంటుందా అనుకుందాం ఆయన దా ఆయన ఆయన ఇచ్చిన కాల్ని మనం పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం మనం అంటే మిగతా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు బీజేపీ కాదు పాజిటివ్గా తీసుకుంటే చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ ధన్యవాదాలు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు సంతోషం ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీని స్కేప్ బోర్డ్ చేయడంలో అందరూ కూడా ఏకాండిగా ఉన్నారు సంతోషం కారణం ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకున్నాను తెలుసా మీరే ముఖ్యులు కాబట్టి అదే లేదు ఇంత మందికి సమాధానం చెప్పాల్సి ఇంత మందికి ఇక్కడ అన్నం పెట్టాల్సింది మీరే కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కుణిదల వెంకట్రావు గారు కుణిదల కుణిదల వెంకట్రావు గారు అంజనాదేవి కుమారుడు కానీ లేకపోతే కర్జూర నాయుడు అమ్మన్నమ్మ కుమారులు కానీ కుణిదల వెంకట్రావు గారు అట్లీస్ట్ పూర్వకాలంలో ఎవరుకునే వాళ్ళు ఉద్యోగం కంటే వ్యవసాయం కంటే ఉద్యోగం బాగుంది అనుకునేవాళ్ళు ఆయన పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా చేస్తే ఆయన కర్జూర నాయుడు గారు రెండు ఎకరాల పొలంతో చేసేవాడు ఇవాళ్ళు ఏమంటాడు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కుమారుడిని నన్ను ఇవాళ సీఎం కానీ ఇవ్వ అని అంటాడు ఆయన ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తున్నారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎందుకంటే రెండోది ఫ్రాక్షన్ మీద మాట్లాడిన దానికి ముగ్గురు ముగ్గురు వక్తలు బ్రహ్మాండంగా అపోజిషన్ చేశారు ఎక్స్పెషల్లీ లక్ష్మీనారాయణ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా బాధపడ్డారు కారణం ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ విషయంలో ఇంత మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు కారణం ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ భారతదేశంలో ఫ్రాక్షనిజం తగ్గింది కొన్ని నక్సలిజం కూడా తగ్గింది మొన్న ఈ మధ్య చదురుమొదరు సంఘటనలు తప్పితే నక్సలిజం కూడా చాలా తగ్గు ముఖం పట్టింది దురదృష్టం కొద్దీ కొన్ని సంఘటనలు చదురుమొదల సంఘటనలు ఎక్కడో జరుగుతున్నాయి అది నల్గొండలో జరగచ్చు లేకపోతే ఇంకో చోట జరగచ్చు చంపేవాళ్ళు ఎక్కడైనా చంపుతున్నారు దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఏంటంటే కొద్దిగా పరిణతి చెందారని చెప్పి పరసాద్ గారు చెబుతున్నారు పరిణతి చెందటం అంటే ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడటం పరిణతి చెందటం వల్ల నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే మాకు కూడా సంతోషం వేసింది అక్కడ చేసిన కవాతు కానీ అక్కడ చేసినటువంటి ప్రజలు కానీ ప్రదర్శన కానీ ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే గోదావరి తీరంలో దసరా సంబరాలు ఆనందపడ్డాం ఎంతో సంతోషమైన విషయం కానీ మాట్లాడే ముందు ఏంటంటే అసలు స్క్రిప్ట్ సరిగ్గా రాసిస్తున్నారా పాదసారి గారు కారణం ఏంటంటే మీరు ఒక నిజాయితీ పరుడైన ఐఏఆర్ఎస్ ఆఫీసరు మీరు కూర్చున్నారు అక్కడ కూర్చుని మీరు స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్గా రాసేవాడు మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరి గురించి ఏ రాజకీయ నాయకుడి గురించి ఎందుకంటే పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పుట్టినప్పుడు అప్పటికే ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకున్నాడు రెండు వేల యాభై వరకు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు ఎవరు ఉండాలో ఆల్రెడీ టూ జీరో ఫైవ్ జీరో ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయింది అందువల్ల ఆ స్థానంలో మనం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని ఎందుకంటే ఎవరికి ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వాలి ఎవరికి ఎంపీ ఇవ్వాలని రెండు వేల యాభై వరకు లైన్ క్లియర్గా ఉంది మేమంతా కూడా అంత చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆయన కోసం రెండు వేల యాభై వరకు అందువల్ల దాని గురించి అసలు మనం రెండు వేల యాభై వరకు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు చిరంజీవి మన తెలుగుదేశం పార్టీలో అందువల్ల అక్కడ మీకు అవకాశం లేదని మీరు సొంతంగా వేరు కుంపటి పెట్టారా మాకు అర్థం కావట్ల కారణం ఏంటంటే ఇట్లా మాట్లాడటం తగదు ఆక్వర్డ్గా మాట్లాడితే యాక్చువల్గా కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాలు ఏదో బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్లో మాట్లాడితే ఏమైనా కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటారు ఏమో కానీ ఆక్వర్డ్గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏముంది ఎందుకంటే ఇవాళ ఫ్రాక్షనిజం గురించి మాట్లాడుతున్నారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అనేది ఉన్నతమైన ఉద్యోగం ఖర్జూర నాయుడు కుమారుడే రెండు ఎకరాలు ఆయన సీఎంగా ఉన్నాడు ఇవాళ పెద్ద పొజిషనే కాదు ఎందుకంటే సీఎంగా ఉండటం అనేది ఆయనకి వెనతో పెట్టిన విద్య ఎందుకంటే ఆయన తెచ్చుకున్నాడు పోరాడి తెచ్చుకున్నాడు మామగారిని పక్కన పెట్టి ఆ ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాడు బాగా సక్సెస్ఫుల్ సీఎం అయ్యాడు ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఆయన చూపిస్తున్న విధి విధానాలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కేంద్రం మీద పోరాడుతున్న విధానం అందరినీ అందరినీ రాష్ట్రంలో అందరినీ బీజేపీ మీద ఎగ తోస్తున్న విధానం చూస్తే ఆశ్చర్యం ఉంది ఎందుకంటే మనమే ఎక్కువ సాధించిన దగ్గర నుంచి మనమే దిగజారి పోతున్నాం అనే స్థాయిలోకి వచ్చేటప్పటికి రవిచంద్ర దగ్గర నుంచి రాజశేఖర్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా బీజేపీ మోసం చేసింది అనే కార్యక్రమంలో పడ్డారు తప్పితే బీజేపీ చేసిన మంచి అనేది నాట్ ఈవెన్ నాట్ నాట్ వన్ పర్సెంట్ ఎవరు చెప్పట్లా దురదృష్టం ఏంటంటే ఢిల్లీ లెవెల్లో చూసినా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చేరుతుందని మన మిత్రుడు రవిచంద్ర రెడ్డి కూడా ఒక విధంగా కొద్ది బాధగా ఉన్నా కూడా ఏంటంటే సంతోషంగా ఫోన్లో ఏదో విధంగా ఆ పది సీట్లను కాలు మోపడానికి అయినా అవకాశం దొరుకుతుంది కదా అనే ఆలోచనలో ఉన్నారేమో నాకు అనుమానంగా ఉంది ఎందుకంటే లేదు రే బాగుంది సార్ ఫోన్లే ఫోన్ వంద సీట్లు వస్తాయి ఒకటి పక్కన రెండు సున్నాలు పెట్టుకోండి అటు పెట్టిన ఇటు పెట్ట
मेरे इंदाक मार्टर इंदान तो आर्थम इंटेंट है माध्यकरी पावन का जान उससे बावन दिन में ब्रह्मण का मुंडी के लिए वालों ने आलोचना होना रहा आयन राजा का पटी पुरते दिन संपाती उस तरह आलोचना जो उतना टुंडे रविचंद्रा उक्सर आलोचना जैसे कोण्डे इन्हीं के अंडे राज्य की ये लोग कुछ ना पुरु मार्टर पर जब भी ना समाधान में ने नाड़ी की इंदी ने नाड़ी की इंदी जगन मोहन रेड्डी का ये नी आगे ना सर आगे आगे ना आगे ना कुमार टो कुमार टो दही चेसी जगन मोहन रेड्डी का ये नी पवन कल्याण का ये नी तीस कुने चंद्रबाबू ने इड का ये दिल्ली वाचे पौर आ रहे थे ये वाला फाइल तो उन तुंडा मैं मानसले वाला कारुगुता या पावन का ये अंडगार क्या होना चबुता रा ये राष्ट्र आने की मेरे मुकुर का तो मुक्के मंदो अच्छा इंतेह उन तुंडे लेदो मेरे मुकुरों से फली तो उन तुंडे ये दो वो कट चपिते आयन व्याक के लिए सावरिंच कोड मो ले पता इनका स्थापन बैठने ये दो जेस्तर मेरे वो कट அவுகாகனானான் Blue Blue इन कारण मुगिसना अध्याय मुगिसना अध्याय वर्णन कर रहा है आधो कुछ सर क्लारिटी इस्ते पास साथ कर दिया चला विचित्र वाले विषय लेने दो रोटने टेढ़ा राष्ट्रन लो प्रचेक को होता आने वाले सेंटीमेंट दिस कुछ ना करे राष्ट्रन के रावल से नियम ही थे उन्हें वो टने टेढ़ा कुरिंचु परिपूर्ण आवगा अनुन्दे चेस क अभी उधर कार्यक्रम वाले मुंद के लिए हों चंद्रबाब नायडू का एक्सेप्ट इन दोनों मुंद के लिए दुरुद्रोष्ट में इन्हें आधे रोज़ ना पवन कल्याण भैया ने कोड़ा बना फिरांग बोटन थप्पाई पोइंट है पवन कल्याण ने कोड़ा पीछे से भैया आओ ये कुछ भी टाइम तो कोड़ा मार्च आड़ते करने का ये वाले इन तो इन तो பார்லமேன்டும் பார்க்கிறேன். अलाने पावन के लिए अगर ये भी चले दो ये भी चले दो जेपन अंटा होना थी चाला दर्नो इन्हें विषय बंद मिर्चे बिल चेपे विषयों पावन के लिए अगर वो रेंडे वेला पदाहार निचे रेंडु बजट लो मन कोचिंग तराव था मन तेलुगु देशम प्रबोधन यार पढ़ बड़ी चेसिंग तराव था क्लियर का चेपे और मन इंडिकेशन चंद्रबाबू नायडू का रू येरो वही तो मिसाल ने दिल्ली इल्ल अच्छा नंजे पनी मुप्पे रेंड सार में यूटर्न दिस कुनारू विभाजन चट्टानों उन्नत वन्टी आमशाल गुरिंची मेरी अंता एक्सपीरियंस अपना व्यक्ति 
అలాంటి చిన్న చిన్న వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని మీరు గుర్తి ఎలా గుర్తించలేకపోయారు దానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒకటే ఒకటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి భయం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి మనం ఏమన్నా బీజేపీని ఏమన్నా అంటే కనుక మనం ఏమైనా ఏమైనా చేస్తారేమో వాళ్ళ చేతులు ఏమంటాయి ఉంటాయి అని ఇప్పుడు జరుగుతా ఉన్నాయని వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కదా అదే భయంతో ఇవాళ నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పింది మీరు చిత్తశుద్ధితో కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు ఆంధ్ర ప్రజల పక్షాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిని పిలవండి ప్రతిపక్ష నాయకుడిని పిలవండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు లీడ్ తీసుకోండి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మేము ఉంటాము అందరం కలిపి వెళ్ళి మన హక్కుల కోసం పోరాడదామని చెప్పారు అందులో వాళ్ళు అంత మొండిగా ఎలా ఉన్నారో గానీ అంటే వాళ్ళకి దక్షిణాది అంటే ఎలాంటి నాకు ప్రశ్న వినిపిస్తుందా కొంచెం అడిగినప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక మాట ఒక్క నిమిషం ఆగని దయచేసి వన్ టు సంథింగ్